Buongiorno colleghi umani e benvenuti ad un secondo episodio di Ascoma. Un secondo episodio, il secondo episodio di Ascoma, dove rispondo a qualche vostra domanda. Sarà un episodio molto sciallo, molto tranquillo, come vedete eh, sono, sono abbastanza cotto perché fa un caldo devastante, mi sono appena fatto la doccia ma sto già sudando un botto, questo non so quanto vi interessi, ma questo per dire che sarà un video chill, quindi prendetevi un tè, qualcosa, mettetevi tranquilli, anzi una bibita fresca forse ha più senso in questo periodo e godetevi le risposte che darò alle vostre domande. Io direi di iniziare subito con questa che dice Passerai su cara anche tu? Che ne pensi di questa migrazione di massa? Allora, per chi non lo sapesse, un breve recap... Cara è una nuova applicazione che è stata creata da una fotografa che si è vista rubare da un AI artist o insomma una persona che si definisce artista facendo uso di, come che si chiamano, eh, intelligenze artificiali che praticamente ha vinto un concorso di fotografia rubandogli palesemente una foto e ritoccandola con le intelligenze artificiali. Questa tizia ha fatto causa, ha avuto un sacco di problemi, ha speso un botto di soldi in spese legali e alla fine, se ho capito bene, all'inizio aveva perso, poi ha vinto in ricorso o comunque una roba del genere, sicuramente vi avrò messo più informazioni a schermo. Fatto sta che questa tizia non contenta di come sta andando il mondo a livello di regolamenti eccetera eccetera, soprattutto di tutele sul plagio, cioè non sul plagio, eh, tutele sul diritto eh, d'autore, ha deciso di migrare e creare una sua applicazione che diversamente da Meta, da Instagram, da Facebook, da Twitter e tutte cose, ha fatto come suo manifesto l'idea di tutelare l'arte, tutelare il diritto d'autore, il copyright eccetera eccetera. Questa è cara in molto breve. Questa cosa ha avuto un boom, inizialmente non se la cagava nessuno, diciamoci la verità, se non qualche addetto o comunque qualche suo fan molto stretto, ma ha avuto re recentemente, ormai un paio di mesi fa, eh, il boom di iscrizioni perché c'è stata una manovra di meta che voleva addestrare insomma le intelligenze artificiali con i contenuti che venivano postati, che ovviamente avrebbe creato tutta una sequela di problemi. Gli artistoidi di Instagram hanno detto sai che c'è io me ne migro e me ne vado su cara dove vengo protetto rimanendo poi su Instagram quindi fa, fa già un po' ridere così fatto sta che è successo questo questo in breve per darvi un po' di contesto qui mi si chiede se passerò su cara anche io e che ne penso appunto di questa migrazione di massa allora alla prima domanda rispondo che no non sono passato su cara non penso che passerò su cara mai dire mai però posso dirmi abbastanza sicuro di questa mia scelta almeno per adesso per due motivi principalmente uno è che non credo molto in questa cosa nel senso super onorabile e sono super d'accordo sulla tutela dei diritti e soprattutto sul cercare sempre di mercificare e commercializzare qualsiasi cosa diciamo legale ovviamente in modo etico quindi cioè il mercato deve essere etico e per quanto siamo in un, in un mondo in cui il denaro sembra sempre averla vinta sì il denaro ci fa vivere però tutto un costo etico e vendersi l'anima per fare un po' di soldi in più quando in realtà ci vivi, secondo me è una gran stronzata, no? Quindi appoggio un botto cara su questa questione qua, sull'etica, sulla morale e soprattutto sulla difesa dei diritti che a ognuno spettano. Però non ci credo, cioè non, non, non ci credo nell'operazione cara. Ok, tant'è vero che eh, essendo stata una cosa autogestita subito è spuntata una raccolta fondi, subito si è venuti a richiedere eh, dei soldi perché ovviamente eh, con le proprie forze una mole del genere di persone non, eh, non la si poteva gestire e quindi io ad oggi che è inizio settembre 2024 ho totalmente oscurato dal mio cervello questa questione perché cara in realtà è sparita dai radar, non penso che se la caghi più tanta gente e soprattutto Soprattutto e secondo me è un po' come farsi le seghe allo specchio, cioè nel senso chi è che c'è su cara? C'è una persona che vuole essere tutelata nella sua arte, poi arte vabbè è un, un termine un po' del cazzo, però eh, vuole essere tutelata per i suoi elaborati, per eh, quello che crea, ok? 
ma io spettatore che fruisco dei tuoi contenuti non sono interessato a venire su cara a guardare il tuo disegno la tua fotografia e quindi in realtà c'è stata una migrazione sì ma probabilmente una migrazione prettamente di creativi e in un'ottica in cui io devo vendere per mangiare quello che faccio no e voler anche una carriera posso avere 10.000 persone che fanno il mio stesso lavoro che disegnano e dirmi bravo bene però è è un po come il cliché del ti pago invisibilità non mi serve un cazzo mi serve mangiare mi serve essere visto da persone che apprezzano sicuramente quello che faccio ma anche che possono decidere di usufruirne no e quindi pagare per sostenermi no sia come mecenatismo che proprio come richiesta di servizi che mi servono tipo un logo tipo una brand identity eccetera eccetera questa cosa dubito che possa succedere su cara ok e quindi tutto questo discorso dell'etica, dell'amore per l'arte, eccetera, eccetera, va un po' a farsi fottere, perché è un po' come... è un po' come essere Van Gogh, ok? Van Gogh, bravo, bellissimo, acclamato, incredibile, però morto, cioè è venuto acclamato dopo, finché si guardava e si trastullava lui con i suoi pensieri, con le sue tele, non se le cagava nessuno non era nessuno, tant'è vero che appunto poi è uscito fuori dopo come genio e tutto quello che vogliamo. Questa è la stessa cosa, secondo me il termine esatto, cioè il concetto esatto è farsi le seghe allo specchio e quindi non non ha senso, cioè se la cantano un po' tra di loro e quindi, ripeto, onorevole, onorabile, quello che volete, ora non ho un dizionario a portata di mano, però non porterà da nessuna parte perché è un po' troppo piccolo e soprattutto io credo che verrà mangiata, nel senso che ad una certa anche avesse successo, ok, facciamo finta che ritorni virale e non sia un fuoco di paglia che ha avuto un'impennata devastante e ora non se la caga nessuno, ma ritornasse anche grossa. Ad un certo punto, ad un certo punto, non puoi più autosostenerti e quindi per forza dovrai avere degli investitori e per come hai fatto mondo adesso e per come è fatta la mia testa bacata poco ottimista io dubito fortemente che esistano degli investitori che non mettano dei paletti o che non cerchino di fare qualche sgambetto e limitare qualcosa no e quindi appunto in sostanza non ci credo in questo progetto quindi non ci passerò quindi credo che sia stata una cosa su cui molti sull'onda dell'entusiasmo sono entrati ma lo sappiamo chi ragiona di pancia molte volte sbaglia e chi segue la massa molte volte sbaglia e l'abbiamo visto con su non conosco nessuno che è diventato milionario con su e tutti pensavano oh mio dio ci pagano e per i post che facciamo su è sparito non se l'è cagato più nessuno forse anche fallito se avevo letto bene probabilmente anche fallito o comunque ha chiuso mi sembra andato sparito vero pure cioè chi se lo caga vero adesso è sparito da tutti i radar idem con cara ogni tanto ne spunta uno tutti che credono di fare chissà cosa perché appunto essere pionieri arrivare prima per poi cannibalizzare i numeri e diventare più grossi no la corsa la corsa all'oro non è successo è successo per pochissimi idem mi viene in mente gli nft no stessa cosa ora ci sono le ai e chissà che cazzo di altre robe si inventeranno gli esseri umani però di fatto ecco questo ma forse potrei fare un video solo con questa domanda no e la seconda domanda era che ne pensi di questa migrazione di massa beh direi che ho risposto più che ampiamente passiamo alla prossima qui mi si chiede mai usato qualche ai solo per sbloccare la creatività allora onestamente prima o poi farò un video sull'ai perché è un argomento che mi interessa e viene ostracizzato io non non sono d'accordo sullo stracizzarlo ma ovviamente mi fa altamente schifo la modalità con cui stanno venendo usate le AI e come si stanno strutturando proprio anche a livello di far west legislativo qualcosa si sta muovendo in questo senso però siamo ancora molto lontani no e quindi è ancora un po la legge del più forte a me la legge del più forte penso si sia capito in questi anni mi fa abbastanza schifo quindi mai usato qualche AI no 
perché ancora dicevo vorrei fare un video ma ancora non mi sono informato abbastanza ho un approccio molto superficiale verso la questione ho, conosco i nomi delle principali però non, non li ho mai esplorate non sono mai entrato in nessuna di queste per fare prove tipo stable diffusion o come cazzo si chiama dal i e tutte quelle là che figuraccia se ho sbagliato i nomi comunque sicuramente li avrò corretti cosa volevo dire non l'ho mai usata per sbloccare la creatività però con chat GPT eh, sto indagando le mie questioni mediche no? siccome il papiro gigantesco di fogli che ogni volta porto da medici diversi che mi aggiungono altri fogli altri fogli è diventato un, un cazzo di dizionario la mia cartella medica e ogni volta non guardano dei dati dei risultati no? a questo punto io ho preso la briga visto che ormai sono laureato honoris causa in, in un e tutto quello che concerne diciamo l'addome ho preso i valori quelli che non mi tornano e eh, mettendoli insieme faccio delle domande che avrei fatto a medici e cose così cerco di ipotizzare eccetera eccetera vedo se mi sblocca qualche, qualche dubbio eccetera eccetera ovviamente il parere di un medico non può essere neanche lontanamente comparabile ad un'intelligenza artificiale però allo stesso tempo è come avere prendetela con molte pinze quello che sto per dire una persona quasi onnisciente che sta al tuo gioco no e che quindi ti sta ad ascoltare senza che si rompa i coglioni perché è un robot e quindi le puoi fare tutte le domande che vuoi, no? E quindi in questo senso sì, a livello creativo non so, potrebbe essere utile per arrivare a delle risposte che Google non ti dà, che le persone non ti danno e quindi non sbloccarti la creatività lei stessa, nel senso che ti dà la soluzione per, ma magari ti dà un dato che ti mancava e che poi effettivamente ti sblocca il processo creativo eccetera eccetera no banalmente non lo so io potrei avere una domanda stupida che nessun insegnante mi ha mai dato come risposta insomma non mi ha mai tolto quel dubbio lo faccio a chat gpt e quello magari mi permette di avere una risposta no e Magari anche, ora vabbè mi, mi, è uscito, mi è uscito il dizionario dal cervello però, eh, sciorinarlo, com'è che si dice in italiano? Esporlo e passatemi il termine che non è corretto però ci capiamo, dilatare il discorso, no? approfondirlo ecco, meno male che è arrivato a Mr. Trecani che è rintornato nel cervello. E quindi di base è questo, non... Eh... Non penso di avere molto altro da dire riguardo a ciò. Non penso neanche che la userò in futuro per sbloccare la creatività. Cioè sono di base già una persona abbastanza creativa. Potrebbero mancarmi ecco dei pezzi di puzzle, a quel punto potrei andare a richiederli. Ma se mi mancano dei pezzi di puzzle so già cosa mi manca e quindi mi aspetto solo una risposta. Non mi aspetto un qualcosa di, oh mio Dio, innovativo che mi... Mi blow mind al cervello, no? E niente, questo è tutto. Passando alla prossima, sei una persona che giudica. Allora, ecco, facciamo un discorsino su questo. Io ho usato NGL, no? Per farmi fare delle domande eh, in modo anonimo. Io penso che molte di queste siano state fake, anzi, presumo sì, ma in realtà è abbastanza palese che siano fake, perché poi NGL da infame bastardo ti dà la possibilità di pagare per avere degli indizi su chi ti ha fatto la domanda quindi probabilmente ci sono domande palesemente fake per farti pagare e ti dicono cioè ti incuriosiscono no tipo ah sei molto attraente o ste puttanate qua e quindi c'hai voglia di capire chi, chi è che ti sta facendo le moine no quindi tolto questo cappellino questo discorsino a parte ho queste ultime due domande perché ne avevo quattro non di più le ho prese non sono sicuro che siano vere ma non sono neanche sicuro che siano fake perché quelle fake si riconoscono abbastanza facilmente mentre queste due mi sembravano un pochino più particolari di persone che mi seguono più che altro no quindi questo questo video verrà lunghissimo però appunto voi avete il vostro tè la vostra bibita fresca e vi state sciallando <coughs> la domanda è sei una persona che giudica sì, tutti giudichiamo, tutti giudichiamo, sta nel come poi andrai a decidere di esporre o meno il tuo giudizio, semplicemente questo. Io sono abbastanza contro al discorso del non giudicare, perché è insito nella natura umana ed è insito proprio nel pensiero, no? 
ma neanche nel pensiero, proprio nel, nella tribalità, non, non saprei come definirlo, cioè proprio una roba che ti esce prima del pensiero, cioè una roba che ti scatta, ok? È una cosa, è un istinto, ecco, non mi veniva... Mister Trecani di nuovo è ritornato, è un istinto, non puoi controllarlo, o meglio, no, ma messaggio sbagliatissimo, puoi controllarlo, però ce l'hai dentro, ok? Ti si genera... Ok? E poi tu puoi decidere di questa cosa generata, come utilizzarla, cosa farne. Però il giudizio ce l'hai, ti si crea e non puoi deciderlo tu. Ecco, puoi decidere cosa farne. Quindi sono una persona che giudica? Sì. Freno i miei giudizi? Molte volte no. Contatto? Più o meno, chi mi conosce sa che sono una persona abbastanza difficile con cui avere a che fare, ma allo stesso tempo sono sia difficile ma anche molto fedele, nel senso che se ti dico una cosa è perché ci tengo, è perché ci tengo a dire la verità, sopra ogni altra cosa. So che molte persone preferiscono che la verità venga nascosta o venga obnubilata al fine di salvare cose eccetera eccetera. Io sotto questo punto di vista sono molto idealista, probabilmente in molti casi anche autodistruttivo per quanto riguarda l'ordine del mondo e come va a livello sociale, però credo fortemente che la verità sia sopra ogni cosa, sopra ogni rapporto e appunto sopra ogni cosa. Se non c'è verità, in che mondo viviamo? Vivi nella menzogna? Che schifo! Preferisco soffrire e sapere tutto, essere al corrente di tutto quello che mi accade intorno. Ovviamente è un pensiero utopistico, però cercare di crearsi una bolla il più possibile onesta e trasparente è l'inizio del poter crearsi una bolla di persone fidate e belle. Perché se c'è onestà, bene o male, c'è appunto trasparenza e se c'è trasparenza eh, probabilmente c'è dialogo e quindi con il dialogo si creano delle buone situazioni eh, molto meno tese, molto meno tossiche, molto più oneste, trasparenti e quindi genuine. Ed è quello che cerco ed è per questo che sono praticamente solo come un cane. Però non demordo e va bene così. Quindi sono una persona che giudica? Sì. Lo sei anche tu che stai guardando questo video? Certamente. Il tutto è come decidiamo di usare il giudizio che si crea dentro di noi. L'istinto sale e poi la mente rielabora e può sputare in faccia oppure può tenerselo dentro. Però tenersi dentro un pensiero, sì, ovviamente dipende dalle situazioni, però per me fa male il 90% delle volte. Meglio fuori che dentro, dico io. <ride> Passiamo invece all'ultima domanda che interesserà pochi di voi, probabilmente, che se ne saranno già andati. Come sto mentalmente? <ride> E questa secondo me non è una domanda fake perché è specificato il mentalmente, no? Eh, perché chi ha fatto questa domanda sa che fisicamente non sto bene, ok? E quindi eh, mi dà proprio l'assist per dire che se non stai bene fisicamente, molto probabilmente anche mentalmente non stai bene. Io sto bene mentalmente? No, sono molto forte non demordo, sono molto molto attaccato alla vita e questo lo dico non perché sto per morire ma perché mentalmente quello che mi sta succedendo influisce veramente tanto, cioè di base mi ha distrutto la vita a 23 anni e mi ero appena laureato quindi cioè avevo e mi ero laureato in tempo e anche prima di quello che di solito una persona fa perché vabbè mia fortuna, sono nato a dicembre, no? Quindi sono andato super spedito e sono riuscito a prendermi sta trennale velocissimo. Il problema qual è? Il problema è che lì avrei dovuto iniziare la mia carriera e lì ho iniziato a stare male. Quindi, poi vabbè, eh, c'è anche stato il fatto che ho iniziato a stare male io e intanto... Eh... Mio nonno praticamente aveva un tumore e oltre al tumore gliene sono capitate tante mentre, mentre era in cura e, e io abitavo con mio nonno, quindi mi sono beccato eh, tutta la sua malattia, tutto il suo ehm, degenerarsi e eh, fino alla sua morte, quindi io stavo male, stavo con una persona che stava molto peggio di me e quindi tutta questa cosa probabilmente ha influito e... Perché? Perché non sono riuscito a, ad avere la testa per non tergiversare sulle cure, sul, sull'indagare quello che mi stava capitando e quindi poi ho avuto un lento discendere sempre di più in questi anni fino ad adesso che sono, 
arrivato a toccare il fondo eh, si spera almeno a novembre dell'anno scorso e ora sto cercando di prenderla un po' più seriamente cercando di curarmi come posso come, come credono eh, le persone che hanno studiato e quindi mentalmente Ovviamente non sto bene perché ho perso opportunità, ho perso voglia, ho perso amicizie, ho perso vita sociale, e ho perso viaggio, ho perso tutta una serie di occasioni che le persone danno per scontato, no? Quindi ovviamente a livello mentale non sto bene, però allo stesso tempo questa cosa mi ha permesso appunto di avere una bolla di autenticità che si è creata, si è rimpicciolita, è un po' come... Ora vabbè, eh, mi fa ridere perché passo dal parlare di tumori di nonni e morenti a... Dragon Ball, però è questo che mi viene in mente, è un po' come l'attacco di Broly, non so se avete presente, vi metterò una clip qua. Tutto è illuminato e piano piano si comprime e si restringe prima di essere liberato, no? E eh, penso che la mia vita sia attualmente così, nel senso che all'inizio era molto più ampia, ma probabilmente anche molto meno luminosa. E pian piano si è compressa, e si sono levate persone, si sono levate... Uh, robe brutte e, e sta rimanendo solo l'autentico che non per forza vuol dire bello però vuol dire reale e sul reale ci puoi costruire qualcosa sul niente sull'aria sulle promesse non puoi costruire un cazzo quindi <ride> Sto male ma sono anche molto contento del fatto che il poco pochissimo che ho per esempio una relazione che dura da praticamente dieci anni è che mi fa vantare di avere una persona devastante veramente accanto me le tengo con le unghie e con i denti le poche cose che ho e le apprezzo e sono reali e posso costruirci sopra ok? a differenza di molte altre che si sono sgretolate e che mi hanno dato coltellate al, alla schiena una dopo l'altra quindi... In breve, che poi non è breve perché sto video durerà un fottio di minuti e spero che almeno vi abbia intrattenuto, vi abbia fatto riflettere su un paio di cose, come sto mentalmente sai cosa ti dico? Ti dico <ride> quello che poi è il motto, il claim di The Monkey Coma, uh, sto come un human in progress, sì, sto come un human in progress. Però non human reale, non uno human dei social. Mi sto costruendo sulle mie disfatte e non demordo perché il discorso è questo. E lo facevo anche uh, nell'ultimo episodio di Cravita che al giorno in cui sto registrando è il 4. Si ricevono continuamente no, ok, nella vita e non li si mostrano. Ed è così, cioè nel senso... Pieno, pieno, pieno fino alle orecchie di no. Però questa cosa è tanto debilitante quanto eh, incoraggiante il fatto che basta anche un solo sì per poi cambiare le cose, no? Quindi io mi prendo addosso tutta questa raffica di no e non demordo perché so che se mi perdo e magari mi giro un attimo e mi passa il sì davanti perché non ho fatto una cosa, perché non sono riuscito appunto a, a non demordere, poi non ottengo un cazzo. Mentre eh, se continua a sbattere la testa, sbattere la testa, prima o poi qualche muro verrà giù, si spera. Poi sono anche sardo di discendenza, quindi la testa ce l'ho abbastanza dura. Prima o poi ho oh, qualche cazzo di mattone, eh, si sgretolerà, mi farà vedere che si sta un po' crepando, un po', un po' rompendo, no? E quello mi darà un po' di grinta in più per dire, oh, allora qualcosa sto facendo e, e si spera di buttare giù qualche muro e di avere almeno un sì che possa eh, darmi il carburante per poi vivere anche le cose belle della vita. Questo. Non penso di avere altro da dire, sono stato più che prolisso probabilmente, ma se ho fatto contenta o quantomeno a riflettere anche solo una persona di quelle che sta guardando, io sono contento perché di fatto sono dei discorsi che possono servire molto più di tanta spazzatura che c'è adesso in giro quindi sono contento ecco di immolarmi per la causa e spero di ispirare sotto questo punto di vista più gente possibile detto questo direi che la chiudiamo qui quattro domande erano non ce ne avevo altre ovviamente se avete delle altre domande io 
sono sempre disponibile a rispondervi, scrivetemele su Instagram perché lì sono più attivo, sono più eh, colloquiale anche con voi, almeno per adesso. E niente, ve lo lascio lì, iscrivetevi se non vi siete iscritti, non perdetevi questa ottima opportunità di avere il vostro chiacchieratore professionale a disposizione e niente ci vediamo presto con dei video che avranno più senso a livello di carriera lavorativa per le persone molto serie inquadrate in cui parlerò appunto di design, arte, cazzi, mazzi eccetera eccetera eh, senza i cazzi e mazzi in realtà eh, no in realtà i mazzi sì, i cazzi un po' meno basta fine direi che è un video molto trash però come piacciono a me direi che ci vediamo abbastanza presto e come al solito non mi resta che augurarvi un'ottima giornata e pace amore e noccioline